，台北故宫户外特色介绍。故宫牌楼与南京中山陵的博爱牌楼有众多相似处。天下为公牌坊，六柱五间，六支柱，叫冲天柱，也叫做风水柱。做人正直，才能顶天立地，撑起一片天。中央步道轴线末端为故宫正馆，牌坊后狮子曾叫酸泥，他是龙的儿子。据史料记载，石狮子头上这些一个个的疙瘩是有严格规定的。古代一品官的衙府门前的石狮子头上有十三个疙瘩，叫十三太保。皇宫里的石狮子头上的疙瘩。他们的头上有四十五个法髻，呼应皇帝九五之尊的称谓。东侧是雄狮，脚踩绣球，象征掌握设计；西仰是雌狮，抚摸幼狮，象征子嗣昌隆。华表的起源，尧舜两位君王治理天下时，在四通八达的路口树立了旌旗、木牌、鼓。要尽善言的人，就站在旌旗下唱所欲言，把谏言写在木牌上或击鼓，如此就能使治国途径通畅，招来觐见的贤才。后世将华表雕饰美化，以云龙盘旋圆形或八角形柱身，柱颈以龙云纹上呈露盘，顶上祥兽为石吼。底座是座花座，底方盘圆，象征天圆地方。华表上的石吼面向宫外，后面的那对华表上的的石吼面向宫内，所以在历史传说中，人们把宫前的石吼叫“望君归”，意味盼望皇帝外出不要久久不归。因快回宫料理国事，面向宫内的时候叫望君出，劝诫皇帝不要老待在宫内，应常到宫外了解百姓的疾苦。台北故宫正馆完工于一九六五年八月，当时称为中山博物馆。建筑师考虑台湾气候潮湿且有地震。为了抗污，奈列采用瓷砖作为外墙，一楼与二楼用不同的材质烧制。二楼当阳光照耀时，会呈现绸缎般的光泽。一楼采用棕色琉璃砖，上面的纹饰有双菱纹与盘龙纹，用小篆体书写中华民国五十四年造。